എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നല്ലൊരു നാടൻ ഡിഷാണ് മത്തങ്ങ കൊണ്ട് വറുത്തരച്ച പുളുങ്കറിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മത്തങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മത്തങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മത്തങ്ങ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപോലെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി തീരെ ചെറിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞിടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല റെഡ് കളറിൽ വറുത്തെടുക്കണം നല്ല റെഡ് കളറിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആദ്യം നമ്മൾ മത്തങ്ങയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ തീയലിന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതിന് പുളുങ്കറിക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം അതായത് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ച മത്തങ്ങ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പം വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്താണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അരപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ മത്തങ്ങയിൽ ഉപ്പിട്ടിരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കരയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് കടുക് താളിച്ചാൽ മാത്രം മതി കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച പുളുങ്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം തീയലൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ